ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലേസ്മെന്റ്സിന് പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല പ്ലേസ്മെന്റ്സിന്റെ പാക്കേജസ് പോലും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നയന്റി പെർസെന്റേജ് സിലബസും പ്രാക്ടിക്കലിയും റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂ ഫേസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ആട്രിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് സോ വി ആർ അറ്റ് ആട്രിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്കൊരു റിസോർട്ട് ആണോന്ന് സംശയം തോന്നിപ്പോയി അത്ര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസും കൂടെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആംബിയൻസും നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ശരിക്കും ഈ ക്യാമ്പസിനകത്തുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബും ഫ്രഷ് ഫീലും തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സും ഗാർഡനിങ്സ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ല കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് മേക്സ് ഇനോവേഷൻ യെസ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എൻജിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടിക്കലി ലേൺ ചെയ്യണം റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ You are most welcome to Atria University. Hi Monica. Hello sir. So actually this is my first experience that I'm seeing such kind of machines and all inside a college actually. Yeah. So can you just explain what uh, is this machine uh, this machine exactly? Yeah, so sure. This is a glow box where we are going to assemble our coin cells for the preliminary test. Okay. So yeah, we are going to store in the inert atmosphere like a lithium chips and a sodium chip. Okay. Uh, so we are go- we need to crimp our coin cell in the glow box itself. We need to maintain in the tap box. atmosphere so we are going to use this glow uh, box so this is used for the coin okay cell. this is used for the battery technology right yeah it's completely used for the battery okay. technology so you may be having many friends studying in different yeah. colleges also right yeah. so can you just uh, tell me what is the uh, identical difference uh, with the other institutions and this atria university yeah sure sir when i compare with the others in the other degrees colleges they are mainly focused on the theory it's 90% okay. and 10% is on like a practical knowledge okay. coming to our college it's like completely like 90 to 85% of theoretical knowledge and hands on experience of the experiments only then we are going to apart from this we are going with the theoretical knowledge okay. so this make the main huge difference compared to other on this so here yeah, phd guys only with the more difficult to get this kind <laughs> yes, of hands on experience with the, this expensive glow box okay here at this stage at initial stage i am going to handle this kind of instrument it's very huge advantage and a difference compared to others the ai and robotics technology ka vannadilude എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഈ ഹയർ സ്റ്റാഫ്സ് പറയുന്നത് കേട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ എംപ്ലോയിസിനല്ല ശരിക്കും ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടത് ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുമാണ് ഇനി ശരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേണ്ടത് എന്നോട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹൈ പെയ്ഡ് ജോബ്സ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ പെയ്ഡ് ജോബ്സ് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലാണ് മറ്റുള്ള കോളേജുകളിൽ നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പുതിയ ടെക്നോളജികളും ഇന്നോവേഷൻസും ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും പ്രോജക്റ്റിലൂടെ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇസ് മോർ ഫോക്കസ് ഇൻ ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ സ്കിൽ സെറ്റ് ശരിക്കും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇവരാരെയും എനിക്ക് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതിന് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഫണ്ടഡായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റികളും പ്രോജക്റ്റുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഐ ഐ ടിസ് എൻ ഐ ടി ഐ സർ പോലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എനിക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റൈലും എല്ലാം
ടോപ്പ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിനിലുള്ള ടോപ്പ് കമ്പനീസിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതൊരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലുള്ളതുപോലെ ബി ടെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇഒ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഐസർ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ടോപ്പ് പ്രീമിയം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നാല് കോഴ്സസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അപ്കമിങ് ടെക്നോളജികൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാംസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ലൈഫ് സയൻസ് ഇ മൊബിലിറ്റി എനർജി സയൻസ് ഈ നാല് മേജർ കോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചറും ഇതിൽ ഒന്നാമത്തത് ബി എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ മേജർ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡേറ്റാ സയൻസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡൊമൈൻസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വേണോ ഈസി ആയിട്ട് കയറാം ഒരു പ്രോഗ്രാം വിട്ടുപോയി അയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സയൻസ് ആണ് എന്നെ ഇവിടെ വളരെയധികം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ലൈഫ് സയൻസ് കാരണം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും പല പല കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ചിലാണ് ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് ആ കുട്ടി പറയാണ് ഞാൻ ഡി എൻ എയിൽ എങ്ങനെ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റിയിലാണെന്നാണ് ശരിക്കും അത് വളരെയധികം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല സെൽസിനെ കുറിച്ചും പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസും ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബയോടെക്നോളജി ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജി സെൽ ആൻഡ് ക്യാൻസർ ബയോളജി ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ജെനോമിക്സ് ബയോ കെമിസ്ട്രി മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനെയും ആണ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ലൈഫ് സയൻസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട്സുകളെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസിലും ഹ്യൂമൻസിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് റോള് വഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയ സബ്ജക്റ്റാണ് ഇ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇ മൊബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകളായിക്കോട്ടെ ബൈക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മെഷീനറീസുകളായിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോള് വഹിക്കുന്നത് ബാറ്ററി ടെക്നോളജിയാണ് ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ആർക്കിടെക്ചർ മോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡിസൈൻ ചാർജിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാമാണ് ഇ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ മേജറായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും എന്നെ വളരെയധികം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാറ്ററീസ് ആണ് പക്ഷേ ആറ്റീരിയൽ സ്റ്റുഡൻസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാറ്ററീസ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള റിസർച്ചിലാണ് നാലാമത്തെ മേജർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി സയൻസ് ആണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എനർജി പോളിസി എനർജി എക്കണോമിക്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റുകളിലാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ മേജർ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഐസർ ട്രിവാൻഡ്രം ജെയിംസ് കുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓസ്ട്രേലിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെയും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിട്ട് ആട്രിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൊളോബറേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആട്രിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്സും ഒരുപാട് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റികളും ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ടും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും കോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പ്രൊവൈഡ
in digital transformation. Hello, myself Grishma Gowda. Like I'm basically from Bangalore. My name is Deepak Rohit, and I came from Punjab. When I completed my class 12th, and I was looking for some colleges and university, I came across Atria University. And the things that inspired me a lot is the project-based learning. I just got to know about uh, Atria University, and I just felt it's interesting just because of everything is on project based. Right now, I'm studying in Atria University uh, in digital transformation. So one thing I want to mention about Atria University is that uh, they have first year as a exploratory courses which you can explore. Uh, for me, I, I came from commerce background, so but I still choose to be in digital transformation. Why? Because the experience I had in the exploratory projects in first year was something which hit me in a sense where I was learning from very different exposures I, which I got. I am Vikshana, currently studying in first year, the foundation course in ATI University. So the education here is quite different compared to the other universities. It's a liberal STEM university. It's a project-based learning where we are divided into teams and in our class. So every project is a different team. We do up to 13 projects a year. Welcome, my name is Ibrahim. I am from Karur. I am from Tamil Nadu. I am from Karnataka. My major course is Digital Transformation, DT. So we have a very diverse class. Our, the students in our class are from all over across India. In our curriculum, our project-based learning is very important to me and my family. If you join us join us, we can learn many projects. We can learn many networking and we can learn We have really fun. We had fest in February. We have really a lot of programs. We have a lot of cultural programs and sports. Faculties are very friendly, not like other colleges straight and all. The faculties are too friendly. Till now, I've had a really good time here in ATI University. Hello, my name is Prakhar and uh, I am from Lucknow. I am studying here in ATIA University. Here we are in the CIA labs. We are doing a trebuchet and uh, this lab is conducting an event called Game of Throws. It's basically to build a trebuchet. Uh, doing more engineering and creating, um, getting aware of the tools and getting aware of the more knowledgeable things, um, then they're helping us to think uh, in a more uh, creative manner, um, to think how to build our things uh, with our knowledge, with our ability of uh, using mathematics, physics, and all the tools uh, that we use from day-to-day -day life. It's a common line for all the departments and all the branches collaborate here and get together and build a very new things um, like the trebuchet which we are doing currently um, and then as soon as we build this trebuchet we'll be having uh, games or uh, throwing each other some water balls and then uh, destroying it it's like a fun event here you know city gurchu like complete details in your description like what you know the tuition fees and the scholarships and carrying all the you carry on the girl that contact details on the so this is Campus Man signing off.